Praise the Lord. Pray for the June. Then, I June. Irebada, June. Irebada, June. Irebada, June. Irebada, June. Irebada, June. Irebada, June. And the Velia Tirana Londa, other Yogan and Mam Dana Uda, John the Baptist, Snabaka Yogan and Tirana Lana. Agail, the Namakana and Bona, this is Atle, N. Kerry, Snabaka Yogan and Jenicha, as Solomana Kana and Bona. This is we should look at a speech session on Namatia, Mupati Aramate, Tirivajanatilla. They were in a Duda, Parshutia make a Pragara Malaka Pernunda, Adu de Pragara Mana, in the Charcha Kari Aya, Bertaya. Elizabeth, Uru, Ujene, Garpan, the Richirino, Vandia, and the Vilica Prana, Avalca, Ida, Ara, Masamana, Adagondana, Parsutayama, Nuti, and for the kilometer Nadana, Nasratil Ninum, you they had a Malinche River, Enkari, Yohanane, De Thamaston in the Salate, Sakriam, Elizabeth, Thamaston in the Salate, Pogandi, one other. And even on a Chindik another. In the Sakaria, Puruga and Sakaria, do the lepitu upon the woman I pui. In that Sakaria, some change of children, Burtanana, Piri and Burtiana, Yanganiana, Garpana, Narakana, Yanganiana, Edaka, Sambuik, and the Georgia Porta, the Adena Palamaita, I mean, woman I turn up. In the little children, the Nepersu, the Major, the Yangan Sambuiku, Paul, Mada, Malaka, David and the Duda, Wind and Wind, Vishdigir, Chaparayan, Shami, or good Vishdigir Chaparayana. Yendugundana, or Alcho the Chaporda, at the Vistigari Chaparnum, or Alcho the Chapatanum, Ida, or Washatana, whom and I, a Tiri and Chedo. Is in a Karna and Dana, in a Parakarnagalunda, Yenus Parsicha, or Karna and Paranagrikiana. Karanum Sakuria, Jerusalem, the Avalatele, or a Puroki than I don't know. A Puro and the Vedatilla, other than Puro Susha Sameta, we should take and Dangal, be a canichi go to Kua, Puro than Academy, I don't know. We stick around the Tila, Pari de Mutale, Etum, Avsana de Grantamana, Malaki or Grantam, Nale, Nala, Tiamula, or Grantamana. I let Tum, Avsana de Urubatanum, Aramate, Vatan Pragaramana. Gatavinde, Varavid Mumbai, or Munodi Aite, or Vectic Arnaveru, Vectia Kurishula, or Provagenamana, Adipragaramana, Aven, Pidakan Marda Kriam, Makri Lakeum, Makada Kriam, Pidakan Mar Lakeum, Tirikum. Aven. Ade, Cartavin Munodi Aita, or Alberum Provagian Berum, a Provagian Dabuti Midana, Aven Pidakan Mada Kurium, Makri Lakum, Makara Kurium, Pidakan Mad Lakum, a Tiricum, Matramala, Provagianaya, a Yeli Aye, Nan Bindum, Ayakum, Ide, Malakira Pusum, Nala Matayam, Aramata Vatramana, Purokinaya, Sakaria, Palabra Bishay the Vice, Devalia Tiller, Deva Janatina. Ini adalah biakkan yang akan naik ke tuan dah. Enak ala, ini wajan am visusis cilla. Karena mida, loko ada suci sesama mana matiya yang badan ada matiya wajan itu la. Tapi pada dua dengan, walau ada begitu mai itu, ini wajan itu tu dengan yang anda pergi nada. Pidakkan mada kerana makhluk lekum. Ansur tak mila, tapi ada. Di di mana mana dia begitu lekuk tu cikun tu beri tu dia berenti. Ehi ayat ada cahaya tu turun sakti orang gurui. Aben kerja abin mumpai pogum, abin kerja abin mumpai pogum. Walau reva waktu mai itu malaki, nangal atiaya maramate majenam malaka yedit terdet berani itu sakriya ikhik bishwasa mai illa. Ada, entu kanda sakriya majenam butthi ilan swigiri cida kerja yatil swigiri cila. Abdi ana perasaan mandai yda. Parichutnya ama dua tu kerja yatil swigiri cio. Adu kanda ana windum windum. Adanya kurang tu lah sami sehinggal mati mati kurang tu, naal eh, semuam Arya Mairna, adu boleh dengan wajan Arya Mairna, wajan am parini kurang itu kurang diri na, puruk itu na ya sakriya, adu kerdeh itu tidak bishwas jila, perayaan pertama hari bishwasan dua benda tu lantau, na butthi itu bishwasi kiam, randa kerdeh itu tidak bishwasi kiam, perayaan pertama hari manusia na ya nama ku bandi um, nama kita resi ku bandi um, abadu na surga itu lantau orang ini, adu re sakti mana, dewi betul na rechaga re betul dia ana. Parishuthal Mahabil ni, garpam teri cuci, 
അതുപോലെ തന്നെ കനികാമറിയത്തിനും ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ആ ശൂന്യവൽക്കരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കാൽവരിയിൽ അവിടുന്ന് മരിച്ചു ഇത് ഞാൻ ബുദ്ധിയിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം അതെ റോമ ഗ്രേഹനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് ആകിയാൽ യേശു കർത്താവാണെന്ന് അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബുദ്ധിയിലല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഒന്ന് ബുദ്ധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നടന്നതാണ് സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെയൊന്ന് ചിന്തിക്കണമേ ബുദ്ധിയിലാണോ ഹൃദയത്തിലാണോ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്ക എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഈശോ ചോദിക്കുക ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ഇസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഹൃദയത്തിലാണോ വീണ്ടും ലൂക്ക പതിനെട്ട് എട്ടിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് ഊമനായി തീർന്ന സക്രിയ യോഹനാൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ യോഹനാനെ സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഒറ്റപ്പോൾ ഇതാ ദൈവം അവ സക്രിയയുടെ നാവ് തുറക്കുകയാണ് സക്രിയ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് നീയോ കുഞ്ഞേ അത്തിനുവൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ മുമ്പേ വഴി ഒരുക്കുവാനായിട്ട് നീ പോകും അതെ പല പ്രാവശ്യം ദേവാലയത്തിൽ മലാക്കി നാല് ആറ് വ്യാഖ്യാനിച്ച ആ പുരോഹിതനായ സക്രിയ പരിഹാരമായിട്ട് ഇതാ സക്രിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവേ എനിക്ക് ബുദ്ധിയിലായിരുന്നു വിശ്വാസം ഇന്ന് ഇതാ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സക്രിയയുടെ പ്രവചനം ഇതാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സക്രിയ ഊമനായി തീർന്നത് സക്രിയയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ സക്രിയ അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വചനം അത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം അതിനകത്ത് സംശയിക്കരുത് വചനം അതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായ ഏതൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാനത് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി രക്ഷാകര പദ്ധതി വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അന്നാണ് എനിക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് അവരൊക്കെ എടുത്തു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതാ എൻ കരയും വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ കരയും ആ മലയുടെ താഴത്തെ ദേവാലയമാണിത് പുരോഹിതനായ സക്രിയക്ക് മലയുടെ താഴത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത് എൻ കരയും ആ മലയുടെ താഴത്തെ ദേവാലയമാണിത് പുരോ ഈ ദേവാലയം ഇന്ന് കപ്പുച്ചിൻ സഭയുടെ കീഴിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത രണ്ട് വീടുകളിൽ ഒരു വീടാണ് എൻ കരയും താഴത്തെ വീടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ ദേവാലയത്തിൽ വലിയർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി ഇപ്പോൾ കരുതുകയാണ് പ്രധാന അടുത്തയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മനോഹരമായ തിരുസ്വരവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സക്രിയയുടെയും എൽസബത്തിൻ്റെ രൂപം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏലിയാട് ചൈതന്യത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടി അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പേ പോകുമെന്ന് ആരെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചോ ആ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനിച്ച ആ സ്ഥലം ആ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ പാദസ്പർശനത്താൽ ധന്യമായ സ്ഥലം ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായി മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രോട്ടോയുണ്ട് അവിടെയാണ് യോഹന്നാൻ മാംതാന ജനിച്ച യഥാർത്ഥ സ്ഥലം അത് മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രോട്ടോ ആയി അതവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കാണാം ഇതാ നമ്മളിതാ ഒരു കയറ്റം കയറി സക്കറിയയുടെ മലമുകളിലെ വീട്ടിലേക്ക് വേനൽക്കാല വസതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ആദ്യം എത്തുക ഈ മലമുകളിലുള്ള വേനൽക്കാല വസതിയിലാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് തൻ്റെ ഇളയമ്മയെ കാണുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതും നമുക്ക് ആ വഴിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകാം മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു റോസറി ഷോപ്പുണ്ട് ജപമാല വിൽക്കുന്ന കട അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കോൺവെൻ്റ് ഉണ്ട് റോസറി സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഒരു കടയാണത് റോസറി സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ മടവും തൊട്ടടുത്തുണ്ട് വിശുദ്ധ മര
എൺപത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മരിയ അൽഫോൻസിയെ വിശുദ്ധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോവുകയും അതുപോലെ ഞാൻ തിരുശേഷിപ്പ് ആ മുറി അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധയാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഒരു മരിയൻ വിഷൻ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാതാവ് നേരിട്ട് ദർശനം നൽകി ഒരു കോ കോൺവെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മാതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ നാട്ടിൽ അമ്മ തന്നെ തീർത്ത ഒരു കോൺവെൻറ്റാണ് റോസറി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ വിശുദ്ധയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഷോപ്പിൽ അവിടുത്തെ ഷോപ്പിൽ വിശുദ്ധനാട്ടിലെ ഷോപ്പിൽ അത് കിട്ടുന്നതാണ് വാങ്ങാവുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ശക്തമായ മരിയൻ അപ്രീഷിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ് വിശ മരിയ അൽഫോൻസി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഹോളിലാൻഡിൽ പോയാലും ഞാൻ അവിടെ പോകും സന്ദർശിക്കും ഇത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധയുണ്ടെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആ വിശുദ്ധയുടെ പൂജ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയത്തില്ല അഭിസ്ത മരിയ അൽഫോൻസി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ശക്രിയയുടെ വേനൽക്കാല വസതി മലമുകളിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വിസിറ്റേഷൻ ചർച്ച് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം ഇവിടെയാണ് മാതാവും ഇളയമ്മ എലിസബത്തും കണ്ടുമുട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അഭിവാദനോസ്വരം ശ്രവിച്ചപ്പോൾ എൽസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലെ യോഗനാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് യോഗനാന് ലഭിച്ചത് പരിശുദ്ധയമ്മയിലൂടെ ആദ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുകയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധയമ്മയോടുള്ള ഭക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ നമ്മെ വളരെയേറെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആത്മീയ അഭിഷേകത്തിലാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉത്തരത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ജഡമാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ആത്മാ ാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് ജനിക്കേണ്ടത് സക്രിയയുടെ മല മുകളിലെ വീടിൻ്റെ മുൻവശം ഇന്നിന്ന് വിസിറ്റേഷൻ ചർച്ച് സന്ദർശന ദേവാലയം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും എലിസബത്തും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കും മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ടു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ എലിസബത്ത് ഉദ്ഘോഷിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ കൊച്ചുമോളെ എന്നാണ് മാതാവിനെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് എലിസബത്ത് ഉദ്ഘോഷിച്ചതാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഈശോ സത്യമായിട്ടും സന്നിഹിതനാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ എലിസബത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കുക അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാവ് ദൈവമാതാവാണ് എന്ന് അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വരം തന്നെയാണ് സ്വർഗം അംഗീകരിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റുപറയുവാൻ നാം ലജിക്കേണ്ട കാരണം അവതരിച്ച ആൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നും അവതരിച്ച ആൾ സാക്ഷാൽ ദൈവമാകയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നാം ദൈവമാതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ ക്ലേശകരമായ യാത്ര എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ എന്നിലും നിങ്ങളിലും മനുഷ്യകുലത്തിലും ഇന്ന് സാത്താൻ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തിന്മ അതിനെ എങ്ങനെ അതിനെ അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഒരു മാതൃക നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കഞ്ചിക്കോട്ടുള്ള റാണിക്കയിലൂടെ നൽകിയ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം സന്ദേശങ്ങളിൽ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു 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 സന്ദേശം ഇപ്രകാരം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അമ്മ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് മക്കളെ സാത്താൻ ഇന്ന് വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടും അതെ മാതാവ് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇന്ന് സാത്താൻ മുന്നേറുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭണം കൊണ്ടുമാണ് അഹങ്കാരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിശ്വാസമില്ല ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആകയാൽ അമ്മ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് ആകയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം പിശാശിൻ്റെ അഹങ
മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏശയ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഏശയ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ സാത്താൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് രേഖ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് അവിടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ 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 ഉഷസിൻ്റെ പുത്രനായ പ്രഭാത നക്ഷത്രമേ ഉഷസിൻ്റെ പുത്രനായ പ്രഭാത നക്ഷത്രമേ അത് ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാലാഹ സാത്താനായി മാറിയത് അത് ഏശയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ 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 എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തും ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി തീരും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഉപരി ഞാൻ എൻ്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അതെ അഹങ്കാരം മുളയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുക്കാതെ ആ മഹത്വം മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരം ആയി മാറും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവനായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും തമ്പനാൻ പുറക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ തമ്പുരാൻ തന്നെ ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് മോശയോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ച് പറയാണ് അത് ഞാൻ 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 തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് സൃഷ്ടാവ് ഞാനാണ് ദൈവം ഈ സ്ഥാനം ആർക്കും അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശയ നാൽപ്പത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മഹത്വം ഞാൻ ആർക്കും നൽകുകയില്ല അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും സ്തുതിയും ആരാധയും ഒരു വ്യക്തി തന്നെ സ്വയമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ഇതാ സാത്താൻ കുടികൊള്ളുകയാണ് സാത്താൻ അഹങ്കാരമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ അഹങ്കാരമായിട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനിൽ പാപം മോളെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്ക് നോർക്കാം അവിടെ മോശ കർത്താവ് ചോദിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം കാണിച്ചു തരണമേ അപ്പോൾ തമ്പരാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അവനെ വലിയ ഒരു പാറയുടെ ഇടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി എന്താണ് ഈ പാറയുടെ ഇടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എളിമയുടെ അഗാധമായ തലത്തേക്കാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത് പാറയുടെ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് വെള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി അതെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ എളിമയിലേക്ക് തമ്പരാൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്നെ മറിക്കും ഒരു വ്യക്തി എളിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരസ്പർശനം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയായി നിൽക്കുവിൻ എന്ന് സുവിശേഷം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ താഴ്മയായി നിൽക്കുവിൻ താഴ്ന്ന നിരത്തെ നീരോടുകയുള്ളൂ അഹങ്കാരം എന്ന ആ വലിയ പാറയിൽ നിന്നും നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം അത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം ചില അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ദൈവാനുഭവം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ ഇതാ ഏശയ്യ അറുപത് രണ്ടിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ഉദിക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം നിന്നെ ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യും എപ്പോൾ നീ ആ പാറയുടെ വിളലിലേക്ക് എളിയ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്ക് നോർക്കാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് വായിക്കണമേ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം അഹങ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയം അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ പരിത്യജിക്കുന്നു അഹങ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയം അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ പരിത്യജിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകലുന്നു രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് അവൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കും ഒന്ന് അഹങ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകലുന്നു കാരണം അവൻ പിശാചിലേക്ക് അടുത്തു രണ്ടാമത് അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ പരിത്യജിക്കുന്നു തള്ളിക്കളയുന്നു പിന്നെ ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ സാത്താനെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയാണ് ശരീരം ജീർണതയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു കാരണം നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവ് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കി നിറവൻ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീർണത ഉണ്ടാകുന്നു അതെ ജീവൻ അവിടെ ഇല്ല ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ജീർണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ്റെ ശരീരം മാറുക ആ വ്യക്തി മാറുകയാണ് ഇതാ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു പാപം മുളയെടുക്കുന്നു അഹങ്കാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാപം മുളയെടുക്കുക കാരണം സാത്താൻ പിന്നെ ആ
ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ഗർവോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ അവൻ്റെ മനസ്സ് മൃഗതുല്യമായി അവൻ്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ജീർണതയുടെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഹങ്കാരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ആത്മീയ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് അനുഭവപ്പെടുക കാരണം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവനിൽ പിന്നെ പൈശാചിക ശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ ശൂന്യത ഇന്ന് പല വ്യക്തികളിലും ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ശൂന്യത കാരണം ഒന്ന് വചനം ബുദ്ധിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിലില്ല രണ്ട് അവൻ അറിയാതെ തന്നെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ കഴിവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ജോലി ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാതൊരു സംശയമില്ല മാത്രമല്ല സ്നേഹവും അംഗീകാരവും പരിഗണനയും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ കറി വെച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഈ ഭാരം എടുത്തത് ഞാൻ ആ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് അഹങ്കാരമുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കുറ്റം എപ്പോഴും കുറ്റം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ന്യൂനതയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും പുച്ഛത്തോടെ കാണുകയുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ശരിയാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ആ സമൂഹം നരകതുല്യമായി മാറും കാരണം അധികാരം കൈ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി അടിച്ചമർത്തി അങ്ങ് അവിടെ അവിടെ അങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് അധികാരം ശുശ്രൂഷയായി മാറണം നിങ്ങളുടെ അധികാരം ശുശ്രൂഷയായി മാറണം അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏത് പദവിയിലായാലും ശരി അത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പാപം മുളയെടുക്കും അഹങ്കാരത്തോടൊപ്പം പാപം ആ മുളയെടുക്കും കാരണം എല്ലാവരെയും കോപത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും കാണുന്നത് എപ്പോഴും അതുപോലെ എപ്പോഴാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എന്നറിയത്തില്ല കാര്യം ആത്മീയ ശുശ്രൂയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് തന്നെ കുടുംബ ജീവിതം തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥമാക്കും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിലും അത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണോ ഓർത്തോ അവിടെ സാത്താൻ കയറി കഴിഞ്ഞു അഹങ്കാരം കയറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ അഹങ്കാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ തരണം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധയമ്മ ഏതാണ്ട് തൻ്റെ നസ്രത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് യൂതയായിടം അലഞ്ചെരുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടിയോ വാഹനങ്ങളോ കാറോ ബസ്സോ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും വാഹനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാൽനടയായിട്ടുള്ള യാത്ര അതെ അത് തന്നെ എളിമയുടെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വേണേൽ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇതുപോലെ നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതെ അമ്മ ആ എളിമയോടുകൂടി ആ യാത്ര അനു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ യാത്രയാണ് എന്നിട്ടോ മൂന്ന് മാസം അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് എലിസബത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ദാസ്യ വൃത്തിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇന്നത്തെ പോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനോ അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസേഷൻ ഉപകരണങ്ങളോ ബ്രഷോ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷേ അമ്മ അതെല്ലാം വേറൊരു പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണമേ യോഹന്നായൻ എന്ന ആ ശിശു ഉപയോഗിച്ച തീട്ട തുണി കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ എന്നാക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മൂന്ന് മാസം പരിശുദ്ധ അമ്മ ആരാന്ന് ഓർക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നിട്ടോ യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിച്ച അതെങ്കിലെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തീട്ടത്തുണിയും ഒക്കെ അലക്കി ഉണങ്ങി വൃത്തിയാക്കി ആ എലിസബത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതാണ്
അങ്ങ് എവിടെയായിട്ട് ആണ് രക്ഷകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ അത് ഏത് സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര ക്ലേശകരമായി യാത്ര ചെയ്താലും ശരി അവിടെ എത്തി ആ സ്ത്രീക്ക് ദാസ്യവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെയാണ് മാതാവിൻ്റെ എളിമി എന്ന് പറയും ഞാൻ എന്നെ പലപ്പോഴും സ്പർശിച്ച ഒരു 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 വാക്കുകളാണ് അതെവിടെ ആയാലും ശരി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ പ്രഭുകുമാരിക്ക് രാജകുമാരിക്ക് അടിമപ്പണി ചെയ്യും കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജളിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർക്കണമേ നമുക്കൊരു സ്നേഹം അംഗീകാരം പരിഗണന ഒക്കെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അസ്വസ്ഥമാകും ഇവിടെയാണ് അമ്മയുടെ വിമലകൃതയത്തിൽ നമ്മെ തമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ എപ്പോഴും ഈ സാത്താൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എളിമയും എളിമയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം എളിമപ്പെട്ടോ ആ നിമിഷം സാത്താൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ എക്സോസിസം പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല പുതുച്ചാട്ട പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല ഒന്ന് എളിമപ്പെട്ടാൽ ആ എളിമയുള്ള തലത്തിൽ പിന്നെ സാത്താൻ നിൽക്കുകയില്ല അവൻ ഓടുക തന്നെ ചെയ്യും വീണ്ടും ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് വേദ പാരംഗതയായ അമ്മത്രേസ്യ അമ്മത്രേസ്യയുടെ ഒരു നല്ല പുസ്തകമുണ്ട് ഈശോയുടെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് അമ്മത്രേസ്യയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് അത് ബിഷപ്പ് മർസുലീനോ ഒസീഡി എഴുതിയ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണിത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണമേ ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ എങ്ങനെയാണ് എളിമ എന്ന പുണ്യം അഭ്യസിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സംഭവം എന്നെ സ്പർശിച്ചു ഞാനത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആ കോൺവെൻറ്റിൽ കുറച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് അമ്മയോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ത്രേസ്യ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ത്രേസ്യ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ചപ്പും ചവറും അതുപോലെ കടലാസും മാലിന്യങ്ങളുമൊക്കെ അവർ വിതറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രമ അധിമ ഇത് കാണണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഫയർ ചെയ്യണം സാധാരണ എങ്ങനെയുള്ള സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യണം കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ ത്രേസ്യ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ കാണും അമ്മ ത്രേസ്യക്ക് അറിയാം ആരാ ഇട്ടേന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അമ്മ ത്രേസ്യ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് അമ്മ ത്രേസ്യ അത് ക്ഷമയോടുകൂടി ആ ഭാഗമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നിയോഗം വെക്കും ഒന്ന് ഒരിക്കലും എന്നെ അഹങ്കാരത്തിന് അടിമയാക്കരുതേ രണ്ടാമത് അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ഒരു നിയോഗം എന്നെ വളരെയേറെ ആകർഷിച്ചൊരു നിയോഗമുണ്ട് അമ്മ ത്രേസ്യ പറയും ഈശോ ഞാനിപ്പോൾ എളിമയോടുകൂടി ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിമയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തിയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയും സ്ഥലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയാണ് ആത്മാക്കൾ ഇതിൽ ആമത്രേശ പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപവിപ്രവൃത്തികൾ വഴി ഞാൻ അനേകം ആത്മാക്കളെ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വ അമ്മത്രേശയായും വിശ്വ കൊച്ചുത്രേശയായും ഒക്കെ ഈ പാത സ്വീകരിച്ചവരാണ് എളിമയോട് നമ്മൾ മുറി വേൽക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവദുറമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് എടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അജ്ഞാതമെങ്കിലും സ്വർണത്തെക്കാൾ വിലയേറിയ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ചൂട് നിണത്താൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളെ വിമോചിപ്പിക്കുമെന്ന് മാനസാന്ത്ര അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ളത് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുത്തിനത്തെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുർബാന ചൊല്ലി കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഈശോ പൈസ കുർബാനിൽ അങ്ങ് സത്യമായിട്ട് സന്നിഹിതനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധിത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സഹായമുള്ള ഒരു ഒരാത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ എൻ്റെ കുർബാന അർപ്പണത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇപ്രകാരം അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അതെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാമോ അവർ വിശുദ്ധരാണ് സുത്തിനത്തരത്തിലെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശപ്പോൾ വിശുദ്ധരുടെ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പ്രവർത്തികൾ അരിശപ്പെട്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക
അത് വലിയ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി തീരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണവനം ശേഷമനാർത്ഥാവായ ദേമേ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിൻ്റെ ഭീതിയിലും അസ്വസ്ഥതയിലും ഞെരുക്കത്തിലും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവജന ജനങ്ങളുടെ പ്രാധാ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ ഇന്ന് പല ദേവാലയങ്ങളിൽ വൈദികർ ഒറ്റയ്ക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ തിരുഹൃദയ തിരുനാളും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയ തിരുനാളും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യോഗനാൻ്റെ ജന്മ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒക്കെ ഞങ്ങളിതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വൈദികരോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാതാവേ അമ്മയുടെ എളിമയുടെ മാതൃക ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും പ്രചോദനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ശാത്താൻ്റെ ആ മുന്നേറ്റത്തെ എളിമ കൊണ്ടും എളിമയോടുകൂടിയുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നിശേഷം തകർക്കുവാൻ ഉത്സുകരാകുവിൻ എന്നുള്ള അമ്മയുടെ ആഹ്വാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അത് മുഴുങ്ങിൽ കേൾക്കട്ടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ടും കുറേ കൂടെ എളിമപ്പെടുവാനായിട്ടും അത് പുണ്യമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ടും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സഹായിക്കണമേ ഈ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും ഭവനങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ആശീർവദിക്കണമേ രോഗാവസ്ഥയിലും ക്വാറൻറ്റീനിലും ആയിരിക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ചെരുക്കങ്ങളിലൂടെയും ഭീതിയിലൂടെയും വിഷമത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൂര കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ആ വലിയ പൈശാചിക പീഡ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശയാട് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ ശക്തമായ അനുഭവവും അഭിഷേകവും ഈ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലും അവിടെ കുടുംബങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ